Die Sperrung des russischen Luftraums belastet die deutschen Airlines, denn sie müssen nach Asien nun einen teuren Umweg nehmen. Ein Umwegflug nach äh, Tokio ist rund zwei Stunden länger und nach Shanghai sind wir etwa eine Dreiviertelstunde länger unterwegs. Das führt bei den Fluggesellschaften zu höheren Kosten. Die Fluggesellschaften werden dadurch belastet, dass die Treibstoffmengen sich vergrößern durch längere Flüge auf Hin- und Rückreise und das Flugzeug in dieser Zeit länger in der Luft ist. Bringen die Sanktionen deutsche Airlines in Existenznöte? Max zeigt, wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Luftverkehr und unseren nächsten Asienurlaub auswirkt. Anke Keilig ist bereits seit mehr als 20 Jahren bei der Lufthansa. Für die Cargo fliegt sie seit 2017. Sie ist Langstreckenpilotin auf der Boeing 777. Bevor sie starten kann, macht sie immer einen Outside-Check an ihrem Flugzeug. In dem Rahmen meiner Möglichkeiten, die ich jetzt einfach mit bloßem Auge hier feststellen kann, ist es äh, tatsächlich Pflicht, einen Outside-Check zu machen. Ja. Einmal zu überprüfen, dass eben dieses Flugzeug ja, flugfähig ist. Das nehme ich damit ab, das unterschreibe ich dann auch. Heute fliegt die Pilotin nach Peking. Eine Route, bei der sie die Auswirkungen des Krieges ganz deutlich spürt. Heute fliegen wir 9 Stunden 55, hat der Flugplan ausgerechnet. Also knappe 10 Stunden. Also normal sind es so ein bis eineinhalb Stunden weniger. Russland hat seinen Luftraum bereits Ende Februar für europäische Airlines gesperrt. Für die Fluggesellschaften hat das Folgen. Können sie nicht mehr über Russland fliegen, ändern sich ihre Routen und sie müssen große Umwege machen. Zu Zielen in Asien flog die Lufthansa bisher über Sibirien. Jetzt umfliegt sie die Ukraine und Russland südlich. Flugzeuge wenden sich zunächst in Richtung Türkei, Schwarzes Meer, Georgien und dann über Kasachstan nach China. Aktuell trifft das vor allem den Cargomarkt, erklärt uns der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Rando. Die Nachfrage nach Luftfracht ist weiterhin sehr hoch. Und gerade der Luftcargomarkt mit China, Korea und Japan macht rund ein Fünftel der gesamten Luftfracht von und nach Deutschland aus. Die Nachteile, die mit den jetzt erforderlichen Umwegflügen bestehen, die treffen also einen sehr wichtigen Luftfrachtmarkt. Die längeren Strecken wirken sich auf die Dauer der Flüge aus. Für Ziele in Asien steigt die Flugzeit um 10 bis 15 Prozent. Die längeren Flugzeiten erhöhen auch die Kosten der Airlines für Flüge nach Fernost, erklärt uns Matthias von Rando. Längere Flüge heißt längerer Einsatz der Crews und auch erhöhter Erwartungsaufwand. Das bedeutet dann auch höhere Kosten und eine komplette Umplanung beim Crew-Einsatz. Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg glaubt aber nicht, dass sich die Krise nur auf die Cargoflüge beschränken wird. Auch bei den Passagierflügen dürfte es künftig teurer werden. Der einzelne Fluggast kann damit rechnen, dass die Tickets teurer werden. Das liegt aber jetzt auch nicht nur am Russlandkrieg, sondern es liegt ja auch daran, dass generell Kerosin sehr stark verteuert wurde. Das heißt, diese Sperrung des Luftraums ist eins, aber das andere ist der Kerosinpreis, den die Fluggesellschaften natürlich ganz besonders spüren. Das, denke ich, wird aber auch im Gesamtpreis jetzt nicht so viel ausmachen, dass man es so spürt, eine, ein Päckchen nicht mehr zu schicken oder eine Reise nicht mehr zu machen. Zurück zu Kapitänin Anke Keilig. Bei ihrem Flug nach Peking setzt die Lufthansa durch die längere Flugzeit einen zusätzlichen Piloten ein. Normalerweise sind wir zu dritt und dann sitzen wir zu Start und Landung alle zu dritt im Cockpit und der Rest des Fluges wird eben gedrittelt. Und heute ist nun ein bisschen spezieller, wir, da wir durch die Corona-Pandemie nicht mehr in China aussteigen können, fliegen wir heute erst nach Peking und fliegen dann noch weiter nach Seoul heute Nacht noch. Und das ist dann ganz besonders lang mit der zusätzlichen Bodenzeit in Peking. Dadurch sind wir sogar zu viert heute. Gleichzeitig wird durch die längeren Flugzeiten auch mehr Kerosin verbraucht. Ganz konkret heißt das bei der 777. Kerosin rechnet man bei dem Flugzeug, das ist von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp unterschiedlich. Wir rechnen mit 6,6 Tonnen pro Stunde. Also wenn wir jetzt eineinhalb Stunden länger fliegen, ja, dann sind wir irgendwie bei 9,9, also knappen 10 Tonnen mehr Sprit. 
Und das, falls jetzt, wenn jetzt, also aktuell jetzt gerade auf diesem Flieger heute ist jetzt die Ladung nicht, ist es nicht ganz voll geladen. Insofern konnten wir jetzt das alles mitnehmen. Aber wenn jetzt der Flieger natürlich voll beladen eigentlich geplant wäre, dann könnte es schon knapp werden mit dem Tanken. Denn Flugzeuge haben ein zulässiges Gesamtgewicht, das nicht überschritten werden darf. Steigt also das Gewicht des Kerosins, das mitgenommen werden muss, muss dafür ein Teil der Fracht weichen. Fliegen nach Asien dauert für Fracht und Passagiere länger und wird deshalb in Zukunft auch teurer werden.